El Ayuntamiento de Soria subirá del 25% a 50% la bonificación fiscal para las empresas que se asienten en los polígonos industriales de Valcorba y Las Casas. La medida se ha conocido en el Pleno celebrado esta mañana. Uno de los principales argumentos es la puesta en funcionamiento de la subestación eléctrica de Valcorba en el primer trimestre de este año. También, evidentemente, bueno, pues hay cierta reactivación eh, económica en general y que nos eh, incita para que, eh, poder poner esta, eh, esta bonificación y así bueno, pues, eh, eh, hacer más fácil a esas empresas que se quieran instalar en el suelo industrial en Soria. Bienvenidos, ¿qué tal? Es lunes 15 de enero. Es una de las noticias destacadas del día. En los próximos minutos les contamos la actualidad de Soria y provincia. El fin de semana nos deja un suceso grave, en concreto un herido por arma blanca en la zona tras una pelea. El joven de 20 años fue trasladado al complejo hospitalario de Soria y dado de alta horas después. El presunto agresor de 19 años de edad fue detenido en la noche de ayer por la Policía Nacional. La Guardia Civil recuerda que portar armas blancas en lugares que puedan suponer un riesgo está considerado como delito grave. Hace cuatro años un cambio en la normativa de las escombreras dejó a los municipios sin apenas alternativas para depositar sus desechos. El alto coste del traslado y los procesados de los escombros han favorecido la aparición de depósitos ilegales. En unos minutos conoceremos qué solución proponen desde el Grupo de Trabajo Alcaldes contra la Despoblación. Por lo que se refiere al tiempo, parece que la semana que viene será más estable, pues no hay riesgo de precipitaciones en principio hasta el fin de semana. Mañana hará menos frío que hoy, pues las mínimas no bajarán de los 2 grados. Las máximas llegarán hasta los 9. Agentes de la Policía Nacional detuvieron la pasada noche a un joven de 19 años como presunto autor de la agresión con arma blanca ocurrida en la madrugada del sábado en el exterior de una discoteca de la calle Rota de Calatañazor de la capital. En la reyerta, que se produjo a las 5 y 20 de la madrugada, resultó herido un joven de 20 años. El agredido fue trasladado al hospital de Santa Bárbara con heridas en un hombro, aunque el mismo domingo fue dado de alta. Con noticias como estas se abre el debate. ¿Cómo se puede controlar la tenencia de armas? ¿Es legal portar armas blancas, pero según quién las lleve o en qué contexto puede considerarse una sanción grave? Aquí entraría en escena la interpretación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Llevar un arma blanca encima no es un delito. A pesar de ello, en Soria Capital, en 2017, se incautaron siete armas de este tipo. La regulación es compleja, pero los agentes pueden actuar cuando tengan indicios de que pueden suponer un riesgo. Lo que se regula es, y lo que tiene que valorar el agente, es el uso potencial del arma, en función de la circunstancia en que la portemos. A nadie se le escapa que no es lo mismo portar un arma blanca pues en el monte, para nuestro uso, o llevarla en el coche, o llevarla en un espacio público... O en un espectáculo público. ¿no? Y no solo se considera delito portar armas blancas, hay otros objetos que pueden ser calificados como peligrosos. Que hay objetos que en principio no son armas, como puede ser un bate de béisbol o un palo de hockey o alguna historia de este tipo, que si bien no es un arma se puede llegar a utilizar como un arma. Entonces estaríamos en la misma circunstancia. ¿no? Se trata de una sanción grave y la multa va desde los 601 euros hasta los 30.000, pero no todas las armas blancas están permitidas. Armas blancas de más de 11 centímetros y con filo en las dos caras están prohibidas y las armas automáticas, que son las que, bueno, las que salen en las películas de estas que se aprieta y, se, y sale en la hoja. ¿no? Uh -huh. sale en la hoja. Esas están totalmente prohibidas. Está prohibida la fabricación, comercia, tenencia. En 2017 no se registró ninguna agresión en Soria por arma blanca, pero en 2013 y también en la misma zona se registró una agresión de este tipo en la que una persona perdió la vida. Y seguimos con más asuntos de la jornada. El Ayuntamiento de Soria subirá del 25% a 50% en las bonificaciones fiscales para las empresas que se asienten en los polígonos industriales de Valcorba y Las Casas. El motivo es estimular esa instalación aprovechando que la subestación eléctrica de Valcorba debe comenzar a funcionar a lo largo del primer trimestre del año. 
Asentarse en los polígonos industriales de la capital será más fácil a partir de ahora. El equipo de gobierno ha anunciado que subirá las bonificaciones fiscales del actual 25% a un 50%. Uno de los motivos es la mejor situación económica en general, pero hay más. Los ingresos que tiene este ayuntamiento nos permiten incentivar económicamente y una de las maneras, desde luego, es, es esta. Esencial es que en la última junta de compensación de Valcorba se constatara el desbloqueo de la subestación eléctrica, principal impedimento hasta ahora para la llegada de empresas. Un polígono industrial que en su 55% es de titularidad del, eh, del gobierno central y que debería haberlo impulsado en mayor medida en los últimos años, pero hemos visto como, como bueno, eh, cayó un poco en el, en el olvido y ahora parece ser que se, ha, eh, que se ha retomado estas actuaciones y una vez que esté esa subestación eh, realizada, eh, sí podremos ir a esa recepción eh, parcial de, del polígono de Valcorba. Todo esto se ha conocido en el Pleno del Ayuntamiento de esta mañana que ha aprobado cambiar de bonificaciones a subvenciones las ventajas para obras de de interés social para evitar situaciones como el Palacio de los Condes de Gómara, que se tuvo que bonificar a una empresa por una obra impulsada por el Gobierno Central. Además de estas bonificaciones, lo más destacado del Pleno de esta mañana en el consistorio de la capital es la aprobación de las normas urbanísticas de los barrios de Oteruelos, Pedrajas y Toledillo, de forma que se adaptan a su tipología rural. Se corrige así un error que data del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en el año 2006. La modificación de las normas urbanísticas para Oteruelos, Pedrajas y Toledillo ya fueron al pleno de junio. Esta mañana se ha aprobado por unanimidad teniendo en cuenta las alegaciones de las que se han dado el visto bueno a 26 de las 55 presentadas. Lo que se hace es adaptar a la tipología rural las normas del Plan General aprobado en 2006. A pesar de la unanimidad, PSO y PP se han echado los trastos a la cabeza, pues el plan se aprobó gobernando los populares, pero desde entonces se han tardado 12 años en solucionarse. Al final se ha hecho un estudio externalizado que apunta el PP, ha costado 50.000 euros al ayuntamiento. Esta solución no nos parece ni buena ni mala, pero lo que sí que nos parece es que si de lo que se trataba era de pagar por dar solución a este problema, eh, pues que para este viaje no hacía falta alforjas y que se podía haber solucionado desde el minuto uno. El equipo de gobierno ha insistido en que en el origen del problema está el Partido Popular que gobernaba entonces. Y que desde el principio eh, reconocieron que estaba, que estaba mal hecho. Es verdad que nosotros, y lo he dicho desde el principio, eh, se podía haber hecho antes. Eh, es verdad, pero nosotros hemos dado solución a un problema que creó el Grupo Popular en este ayuntamiento. El cambio de las normas había sido demandado por los vecinos de unos barrios que veían limitadas las construcciones al no estar adaptadas las normas a su tipología urbanística. Tras la oleada de robos de catalizadores de las últimas semanas, los ladrones han vuelto a actuar, en este caso en un garaje de la calle Virgen de la Soledad, en la U25. Los delincuentes han sustraído las ruedas de un vehículo y el mando de apertura del garaje. Los ladrones han vuelto a actuar este fin de semana en la capital, en este caso en un garaje de la calle Virgen de la Soledad, en la U25. Los delincuentes han sustraído las ruedas de un vehículo y el mando de apertura del garaje. A un ciudadano le accedieron al garaje y le llevaron, le robaron las cuatro ruedas del vehículo, neumáticos y llantas. No han conseguido llevárselo en aquellos que tienen una, un tornillo de seguridad en cada rueda. Con un simple tornillo de seguridad en cada rueda, esas ruedas no se las pueden llevar. Por el momento no se mantiene relación de estos últimos robos con el grupo de delincuentes que semanas atrás han estado perpetrando el robo de catalizadores en otros garajes de la ciudad. De momento no podemos establecer relación. Han sido eh, unos a continuación de otros. En principio no hay nada que nos haga pensar que puede ser el mismo grupo organizado o otro. No tenemos ninguna idea a ese respecto. Para evitar que se repitan estos hechos, la policía aconseja esperar a que se cierre la puerta del parking y así impedir que los ladrones puedan acceder al recinto. Y también dan otros consejos. Tampoco es bueno para la seguridad el que los mandos de los garajes estén a la vista dentro del interior del habitáculo, de, en las proximidades al conductor. La más importante es que si observan cualquier hecho raro, cualquier persona que no debe estar, que no lo conocen, que no es un vecino, que no tiene aparcamiento, aunque no sea vecino, puede tener una plaza de garaje y por lo tanto lo conocen, ¿no? Pues no pasa nada por preguntarle, observarlo eh, y llamar inmediatamente al 091. Mientras tanto, Policía Científica y Judicial continúan con las investigaciones para intentar esclarecer los delitos lo antes posible y poner fin a este tipo de episodios en los garajes de la capital.
La aparición de escombreras ilegales es una problemática difícil de atajar. Hace cuatro años, un cambio en la normativa regional dejó a muchos municipios sin alternativas para depositar estos desechos, lo que ha favorecido la aparición de depósitos ilegales en plena naturaleza. Hasta hace cuatro años el ayuntamiento de cada municipio era el encargado de gestionar su escombrera. La puesta en marcha de una nueva normativa por parte de la Junta de Castilla y León, siguiendo las directrices de la Unión Europea, es el origen del actual problema. La problemática surge a raíz de una normativa de la Junta de Castilla y León en la que directamente se clausuraron las escombreras sin dar una alternativa a los municipios para gestionar los escombros. La provincia de Soria cuenta con solo dos puntos de procesado de escombros, uno en la propia capital y otro en Almazán. Los costes del transporte y almacenamiento de estos residuos llevan a algunos ciudadanos a abandonar los materiales en escombreras ilegales. Supone unos gastos que repercuten en el en torno al 20% del coste de una obra en un pueblo. 29 euros la tonelada más los portes hacia la, hasta la planta de procesado. Desde el Grupo de Trabajo de Alcaldes contra la Despoblación proponen una gestión sostenible de las escombreras tradicionales supervisadas por los agentes medioambientales. Los municipios comprometerse a verter únicamente, a hacer vertidos de, de material no contaminante, o sea, piedra, tierra, tejas y madera. La Diputación habilitó unos contenedores en diferentes puntos de la provincia para frenar esta problemática. Sin embargo, los gastos de procesado de los escombros corresponden a los ayuntamientos, que en muchas ocasiones no pueden hacer frente a este sobrecoste. Conoce nuestra provincia. Sabia. Vívela. Desde hoy hasta el próximo día 23 de enero, la Diputación Provincial de Soria pone en marcha las primeras jornadas de educación ambiental dentro del programa Life Ricotti destinado a alumnos de primaria de la zona sur de la provincia. Un programa en el que 350 niños podrán conocer de cerca los estudios y la conservación del hábitat en el territorio de la Alondra Ricotti. Se trata de una de las aves más escasas y amenazadas de España y de Europa. Además, desde la Unión Europea, a través del programa Life Ricotti, pretenden poner en marcha un nuevo producto turístico basado en la observación de aves. La nieve caída el fin de semana provocó problemas en medio centenar de carreteras de la red secundaria. Las precipitaciones en forma de nieve podrían volver el próximo fin de semana. Para evitar situaciones de riesgo, conviene conocer algunos consejos para conducir en nieve. Ante una situación de nieve en la carretera, en primer lugar hay que detener el vehículo fuera de la calzada, hacerlo visible con los triángulos reglamentarios y las luces de emergencia y colocar las cadenas en las ruedas motrices. Que esté bien extendida, ¿eh? lo pasamos y como he dicho ahora, comprobamos que se sigue manteniendo. Lo dejamos más o menos centrado y ahora lo que hacemos es coger la silga y necesitamos atarla. Necesitamos que la cadena quede lo más centrada posible sobre lo que sería la banda de rodadura. Tras avanzar unos metros hay que comprobar que las cadenas han quedado bien sujetas al neumático. Una vez en marcha, la clave para mantener el vehículo bajo control está en las marchas. Lo mejor es que circulemos en marchas lo más altas posibles según las circunstancias en las que estemos. No estiramos excesivamente las marchas, no, no revolucionamos excesivamente el motor para poner la siguiente marcha. En condiciones de nieve lo más recomendable es evitar tocar el freno. Por ello, en el caso de circular por una bajada prolongada, lo que hay que hacer es... Circular con las marchas más cortas posibles para que el motor sea el que haga la mayor parte de la retención. Circulando a 100 km por hora, un vehículo recorre 28 metros por segundo. Con hielo y nieve, el agarre de un turismo disminuye, por lo que será necesario aumentar la distancia de seguridad y mover el volante de forma suave. Y Valdejeña rindió el pasado fin de semana su particular homenaje a la boina castellana. La localidad soriana inauguró una escultura junto a la ermita de Nuestra Señora de Gracia, que además sirve para recordar a dos vecinos muy conocidos del pueblo que adquirieron, adquirieron perdón, su popularidad en Internet. De cada día. Así, con la bendición de la estatua, comenzaba el sencillo acto inaugural de esta escultura que desprende nostalgia y homenajea a la boina castellana. Entre se llevaba mucho los chicos, los viejos y los jóvenes, todos llevábamos boina. Al venir la inmigración, desapareció. Entonces yo volví al pueblo otra vez, la recuperé y empecé a pensar, y digo, me estoy quedando solo, me estoy quedando, y me he quedado solo. Se han ido muriendo todos y me he quedado solo. 
para forma de que quede un recuerdo en el pueblo, se me ocurrió hacer esta estatua. Para algunos, las dos figuras que componen la escultura recuerdan a los conocidos como los economistas de Valdejeña, los abuelos que predijeron la crisis en el 2007 y cuyo vídeo se hizo viral en las redes sociales, superando el millón y medio de visualizaciones. Y si eres muy seis, toda la gente que lo ha visto le dan un parecido a ellos. Y te fijas detenidamente y parecen el Isidro con la gaiata y su hermano Moisés, que estaba siempre así con la boina. Isidoro Saenz ha sido el autor de esta obra elaborada a base de hierro forjado. El artista pretende transmitir un mensaje con raíces en el pasado y la mirada puesta en el futuro. El abuelo le ayuda, le, le arropa, se muestra solidario y le dice que tendrá que mirar hacia adelante como el chaval... Pues su, su actitud es de eh, ir hacia adelante con cierta incertidumbre de quedarse en el medio rural o ir a la gran ciudad. Gracias a esta escultura, la boina castellana se ha hecho eterna en Valdejeña. Y en voleibol el Río Duero no falló en casa del colista, que aún no conoce la victoria en las 13 jornadas disputadas de liga. Los celestes no dieron opciones al Tarragona y se impusieron por 3 set a 0. Un parcial de 0-6 de inicio puso de cara un primer set que terminó con un 15-25 en el marcador. En el segundo parcial, la defensa soriana se convirtió en un muro que devolvía todos los balones. Los bloqueos fueron clave para que los celestes se llevasen el segundo set por 19 a 25. En el tercer parcial, el ataque soriano acabó con los locales. Gerardo Osorio y Francisco Fernández, con 11 tantos cada uno, fueron los máximos anotadores del encuentro. El punto de nieve de Santa Inés acogió la undécima edición del memorial Rafa Breva de esquí alpino. Las últimas nevadas favorecieron que la pista se encontrase en excelentes condiciones para el disfrute de grandes y pequeños. En torno a 80 esquiadores participaron en la undécima edición del Memorial Rafa Brieva, organizado por el Centro Excursionista Soriano. Llegados de la provincia y de fuera de ella, los deportistas disfrutaron de una cita que mezcla el carácter competitivo con el social. La mayor satisfacción que tengo dentro del club, pues eso, el que, el que la gente participe, que creemos afición, que contamos con este punto de nieve, que, que, que lo trabajan de maravilla. Aunque las condiciones meteorológicas se empeoraron a medida que avanzó la competición, la nieve estaba en perfectas condiciones para la práctica del esquí. El recorrido de la prueba consistió en un eslalom de 24 banderas. Es sencillita porque, como digo, es un campeonato abierto, pero es prácticamente un campeonato social. Se trata de pasar una jornada divertida, de convivencia. A pesar de que el termómetro marcaba 2 grados bajo cero durante la disputa de la prueba, las gélidas temperaturas no fueron impedimento para que grandes y pequeños demostrasen su destreza en Santa Inés. Bueno, ahora que está muy bien porque el día está fenomenal, la nieve perfecta, hay mucha nieve, buenísima, o sea que muy bien, muy bien. ...para disfrutar... ...está muy bien la nieve... ...está muy bien, esto es bonito, la nieve... ...es lo que tiene que haber... ...mucha nieve estaba fenomenal, recién caída... ...Sergio Fernández con un tiempo de 38 segundos... ...fue el más rápido, mientras que Irene Soria... ...fue la primera mujer tras completar la bajada... ...en 43 segundos... Los sábados y los domingos podrás encontrar el Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte el Día de Soria con la revista 10 minutos y la revista Magazine al precio de siempre. Solo 2 euros. Recuerda, todo el fin de semana, el Día de Soria, tu periódico. Estabilidad y menos frío es lo que depara la previsión del tiempo para los próximos días. De momento el termómetro abandonará los valores negativos. En principio las precipitaciones que serán en forma de nieve llegarían el fin de semana. Caja Rural lanza el Club del Socio, un espacio donde podrás participar de experiencias únicas, colaborar en proyectos solidarios, disfrutar de descuentos en cientos de establecimientos de Soria y nacionales. Disfruta y ahorra. www.clubsocio.es Caja Rural de Soria. Estamos.
Estabilidad y ligera mejoría de las temperaturas de cara a mañana. En las comarcas del este el cielo estará completamente despejado a lo largo de prácticamente todo el día, valores entre 2 grados de mínima y 10 de máxima. Por la vecina tierras altas el ambiente será parecido, aunque en este caso el mercurio bajará a un grado negativo. Por las comarcas del centro quizás se forme algo de nubosidad por la tarde. En este caso las temperaturas estarán entre 2 de mínima y 8 de máxima. Ya en Pinares el panorama cambia bastante pues el cielo estará predominantemente nublado. De hecho podría llover a partir de media tarde con temperaturas entre 1 grado de mínima y 6 de máxima. Por las comarcas de la Ribera del Duero y el Burgo de Osma la horquilla térmica oscilará entre 3 grados de mínima y 9 de máxima. En este caso la presencia de nubosidad será una constante y en aumento hasta llegar a llover también a última hora de la tarde. Bajando para Berlanga de Duero y Almazán la nubosidad sobre todo a partir del mediodía será también protagonista aunque en este caso no se esperan lluvias. Temperaturas entre 2 y 9 grados. Por las zonas más al sur de la provincia los claros dominarán a las nubes con valores entre 1 grado de mínima y unos envidiables 12 de máxima. En cuanto a las temperaturas, como tal, mañana el día amanecerá menos frío que hoy al partir el mercurio de los 2 grados positivos. A lo largo de la jornada irá ascendiendo hasta el entorno de los 9. El miércoles de nuevo las mínimas bajarán hasta los 0 grados con máximas parecidas. A partir del jueves de nuevo las mínimas estarán bajo 0, aunque las máximas ascenderán. El jueves, por ejemplo, alcanzarán los 13 grados. La nieve caída en la noche del sábado y durante buena parte del domingo dejó bonitas estampas a lo largo y ancho de la provincia. En algunos puntos de la Sierra Cebollera se llegó a acumular un metro de nieve. Un manto blanco cubrió árboles, dehesas y montañas para el disfrute de muchos sorianos. Así, con estas bonitas imágenes, nos despedimos hoy. Gracias por su atención y que tengan un buen día.